Welcome children. This video is about 8th standard social science history unit 2 from trade to territory part 3. In previous session we saw about establishment of political power by the English East India Company, Carnatic Wars, Mysore and its resistance to British expansion. In this session we are going to learn about Anglo Maratha Wars. Anglo Maratha Wars. The Marathas managed to overcome the crisis caused by their defeat at Ponipat and after a decade recovered their control over Delhi. However, the old Maratha Confederacy, controlled by the Peshwa, had given way to five virtually independent states. Peshwa at Pune, Kekwats at Baroda, Bonsle at Nagpur, Holkas at Indur, and Sindhyas at Gwalior. The Peshwa's government was weakened by the internal rivalries and the other four leaders were often hostile to one another. Despite this, the Marathas were still a formidable power. The internal conflict among the Marathas was best utilized by the British in their expansionist policy. Angileya Marathiya Porgal Moonram Panipat Por Tolviala Irpata Nirkadi Samalika Marathi Argal Muichi Sedanga Patandigal Kapiraga Tangal Midana Delhi Mogalaya Argaloda Katapata Mitanga Beshwa Katapatla Sila Marathas Irinda Dala Silla Mani Langal Sudanjirama Irandanga Adade Puna Vla Beshwa Baroda Vil Cakewalk Nakpur La Bonesle Indur La Holkar Kualier La Sindhya Beshwa Arasangam Ulna Te Potia Largalala Balamina Patta Patade Silla Talevergal Adikadi Virodama Sailbada Aramchanga Marathi or Kadela and the Modal Gala, British Karanga, Tanaka Sadakama, Bain Badaka, Aramichanga. The First Anglo Maratha War, seventeen seventy five to eighty two. Causes In the case of the Marathas, the first British intervention was at the time of dispute over succession to the Peswaship following the death of Narayan Rao. After the death of Narayan Rao, Raghunath Rao became the Beshwa, but his authority was challenged by a strong party at Pune under Nana Pandavis. The party recognized the infant born posthumously to Narayan Rao's wife Gangabai as the Peshwa and set up a council of regency in his name. Having failed in his bid to capture power, Raghunath Rao approached the British for help. The Treaty of Surat between the English and Raghunath Rao was concluded in 1775. However, the majority of the Supreme British Council in Calcutta was opposed to the Surat Treaty. Although Warren Hastings himself had no objection to ratifying the treaty, the Council sent Colonel Upton to Pune to negotiate a peace with the Pune Regency. Accordingly, Upton concluded the Treaty of Purandar in 1776. The treaty, however, did not take effect due to opposition from the English government in Bombay. Mudal Angileya Marathiyapur Marathiyarukuloda Beshwa Narayana Rao Irandha Peragu Adutha Beshwa Yar Enra Urumi Prachana Irpattadu Idhila Mudal Muraya Angileyarukal Thalayeda Vendi Irandhadu Narayana Rao Irandha Peragu Raghunath Rao Beshwa Vaa Anaru Ana Avaroda Adhikarathu Kedra Poona Vularandhu Uru Kulu Nana Patna Vistadamayla Idhirpu Thiruvithanga Andha Kulu Enna Sunnangana Narayana Rao Oda Marevi Kaparama 
அவரோட மனைவியான கங்காபாய்க்கு பிறந்த குழந்தைய பேஷ்வாவா அங்கீகரிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதிகாரத்தை கைப்பற்றும் முயற்சியில தோல்வியடைந்த ரகுநாத் ராவ் பிரிட்டிஷ் உதவிய நாடினார் செவன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல ஆங்கிலேயருக்கும் ரகுநாத் ராவுக்கும் இடையில சூரத் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது கல்கத்தா பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் சூரத் உடன்படிக்கைய ஏற்றுக்கொள்ளல இருந்தாலும் பிரிட்டிஷோட ஆளுநர் வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் ஒப்பந்தத்தை ஏற்கிறதுக்கு எந்தவித ஆட்சேபனையும் தெரிவிக்கல பூனாவோட பாதுகாப்பரசுடன் ஒரு சமாதான பேச்சுவார்த்தை நடத்துறதுக்காக கல்கத்தா பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் பூனாவுக்கு கர்னல் அப்டன அனுப்புனாங்க அப்டன் செவன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் பூனாவோட பாதுகாப்பரசுடன் புரந்தர் ஒப்பந்தத்தை செய்து கொண்டார் பம்பாயில் ஆங்கில அரசாங்கத்தோட எதிர்ப்பு காரணமாக இந்த ஒப்பந்தம் நடைமுறைக்கு வரல கோர்ஸ் இன் செவன்டீன் எயிட்டி ஒன் வாரன் ஹாஸ்டிங்ஸ் டிஸ்பேச் பிரிட்டிஷ் ட்ரூப்ஸ் அண்டர் கேப்டன் போபம் He defeated the Maratha chief Mahadaji Sindhya in a number of small battles and captured Gwalior. Later on 17th May 1782, the Treaty of Salbai was signed between Varan Hastings and Mahadaji Sindhya. 1781 le Varan Hastings, British Thurupukala Anupunanga. மராத்திய தலைவரான மகதாஜி சிந்தியாவை பல போர்களில் பிரிட்டிஷ் தோற்கடித்ததால் குவாலியரை கைப்பற்றினாங்க செவன்டீன் மே செவன்டீன் எயிட்டி டூவில் வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் மகதாஜி சிந்தியா கிடையில் சால்பை ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது ரிசல்ட்ஸ் ரகுநாத் ராவ் வாஸ் பென்ஷன் ஆஃப் மாதவ் ராவ் செகண்ட் வாஸ் அக்செப்டட் ஆஸ் த பெஷ்வா சால்சிட் வாஸ் கிவன் டு த பிரிட்டிஷ் த ட்ரீட்டி ஆஃப் சால்பாய் எஸ்டாப்ளிஷ்டு த பிரிட்டிஷ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இன் இண்டியன் பாலிடிக்ஸ் இட் ப்ரொவைடட் த பிரிட்டிஷ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் பீஸ் வித் த மராத்தாஸ் போரின் முடிவில் இரண்டாம் மாதவராவ் பேஷ்வாவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு ரகுநாத் ராவுக்கு ஓய்வூதியம் வழங்கப்பட்டது பிரிட்டிஷ் அரசுக்கு சால்செட் பகுதி வழங்கப்பட்டது இந்திய அரசியலில் சால்பை ஒப்பந்தம் பிரிட்டிஷாருக்கு செல்வாக்கை ஏற்படுத்தியது பிரிட்டிஷாருக்கும் மராத்தியர்களுக்கும் இடையில் அடுத்த இருபது ஆண்டுகளுக்கு சமாதான உறவு நீடித்தது த இன்டர்னல் அஃபர்ஸ் ஆஃப் த மராத்தாஸ் த இன்டர்னல் அஃபர்ஸ் ஆஃப் த மராத்தாஸ் டிடிரி After the close of the first Maratha war, Nana Farnavis grew fond of her, jealous of Magadaji Sindhya and became progressively inclined to seek the support of the English. The young Peshwa Madhav Rav II tried to improve the affairs but could not check the rivalry of the Maratha chiefs. Magadaji Sindhya died in 1794 and was succeeded by his grand nephew Lutrao Sindhya his death left Nana Fadnavis supreme at Pune and the English to expand their influence in North India Peshwa Madhavrav II committed suicide in 1795 and Baji Rao II Watla's son of Raghunath Rao became the Beshwa. The death of Nana Padnavis in 1800 gave the British an added advantage. Mudal Marathiya Poreen Mudivula Marathiya Rukaloda Ull Vivagara Prachanayagal Romba Mosa Madaindadu Nana Padnavis in Adhigara Valachiya Pathu Mahataji Sindhiya Puramai Kondar Yedanala அவர் ஆங்கிலேயரோட ஆதரவை பெற முற்பட்டார் இளம் பேஷ்வாவான மாதவ் ராவ் மராத்தியர்களுக்கு இடையில நல்ல உறவை மேம்படுத்த முயற்சி செய்தார் ஆனா அவரால் மராத்திய தலைவர்களுக்கு இடையில ஆதிக்க போட்டிய தடுக்க முடியல இந்த நிலையில மகதாஜி சிந்தியா செவன்டீன் நைன்டி ஃபோர்ல இறந்ததுக்கு அப்புறமா அவரோட மருமகன் தௌலத் ராவ் சிந்தியா பதவியேற்றார் சிந்தியாவோட மரணம் பூனாவில் நானா பட்னாவிஸின் அதிகாரத்தை இழக்க செய்தது 
அதுக்கப்புறம் ஆங்கிலேயர்கள் தங்களுக்கான செல்வாக்க வட இந்தியாவில் விரிவுபடுத்துறதுக்காகவும் உதவியாக இருந்தது மாதவ் ராவ் செவன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல தற்கொலை செய்து கொண்ட பிறகு ரகுநாத் ராவோட வலிமையற்ற மகனான இரண்டாம் பாஜீவ் ராவ் பேஷ்வாவா ஆனார் ஆயிரத்தி எட்நூறுல நானா பட்னாவிஸின் மரணம் பிரிட்டிஷாருக்கு மேலும் நன்மை அளிப்பதாக இருந்தது ஜஸ்வந்த் ராவ் கோல்கர் அண்ட் தௌலத் ராவ் சிந்தியா வர் ஃபைட்டிங் அகெயின்ஸ்ட் ஈச் அது த பெஷ்வா சப்போர்ட்டட் சிந்தியா அகெயின்ஸ்ட் கோல்கர் த பெஷ்வா அண்ட் சிந்தியா அக்ரீடு டு ஹெல்ப் ஈச் அது கோல்கர் மார்ச் அகெயின்ஸ்ட் த பெஷ்வா த கம்பைன்ட் ஃபோர்சஸ் ஆஃப் சிந்தியா அண்ட் த பெஷ்வா வ அட்டர்லி டிஃபீட்டட் இன் எயிட்டீன் நாட் டூ அண்ட் கேப்சர்ட் த சிட்டி வாஜீர் ஆஃப் செகண்ட் அப்ரோச்ட் லார்ட் வெல்லஸ்லி த தென் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா ஃபார் ஹெல்ப் லார்ட் வெல்லஸ்லி வெல்கம்டு த பெஷ்வா அண்ட் மேட் ஹிம் சைன் த ட்ரீட்டி ஆஃப் பேஸ் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் த ட்ரீட்டி ஆஃப் சப்சைடரி அலைன்ஸ் அக்செப்டிங் த ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் அ பிரிட்டிஷ் சப்சைடரி இன் எயிட்டீன் நாட் டூ ஆஸ் அன் இமீடியட் டு த ட்ரீட்டி ஆஃப் பேசின் த பிரிட்டிஷ் ட்ரூப்ஸ் மார்ச்ட் அண்டர் த கமாண்ட் ஆஃப் ஆர்தர் வெல்லஸ்லி டுவர்ட்ஸ் பூனா அண்ட் ரிஸ்டோர்ட் த பெஷ்வா டு ஹிஸ் பொசிஷன் த ஃபோர்சஸ் ஆஃப் கோல்கர் வனிஷ்ட் ஃப்ரம் த மராத்தா கேபிட்டல் ஜஸ்வந்த் ராவ் ஹோல்கரும் தௌலத் ராவ் சிந்தியாவும் ஒருவருக்கொருவர் சண்டையிட்டு கொண்டிருந்தனர் அந்த நேரத்தில் பேஷ்வா தௌலத் ராவ் சிந்தியாவுக்கு உதவி செய்கிறதா சொன்னார் அதனால் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு கூட்டணி அமைத்தாங்க ஆனால் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ரெண்டில் ஜஸ்வந்த் ராவ் ஹோல்கர் பேஷ்வாவையும் சிந்தியாவையும் தோற்கடித்தார் பேஷ்வாவான பாஜீவ் ராவ் இந்தியாவின் தலைமை ஆளுநராக இருந்த வெல்லஸ்லி பிரபுவை தேடி போய் தனக்கு உதவி செய்யுமாறு கேட்டார் அதனால் வெல்லஸ்லி பிரபுவும் அவரும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ரெண்டில் பஸ்ஸின் உடன்படிக்கையை செய்து கொண்டனர் இந்த உடன்படிக்கையின்படி துணைப்படை திட்டத்தை பேஷ்வா ஏற்றுக்கொண்டார் ஆர்தர் வெல்லஸ்லியின் உத்தரவின் கீழ் பூனாவை நோக்கி படையெடுத்து அங்கே மராத்திய தலைவரான Holkara Taki Alitanar The Second Anglo-Maratha War 1803-05 Causes After accepted the subsidiary alliance by the Peshwa, Dawlutra of Sindhya and Raghuji Bonsle attempted to save Maratha's independence. But the well-prepared and organized army of the English under Arthur Wellesley defeated the combined armies of Sindhya and Bonsle at Asai and Aragon. Beshwa Tunaipadai Thittath Eertru Konda Peragu Daulat Rao Sindhya Apparo Raghuji Bonsle Yuvunga Rendu Peru மராத்திய சுதந்திரத்தை காப்பாற்ற முயற்சித்தாங்க ஆங்கிலேயரோட இராணுவ ஆர்தர் வெல்லஸ்லியோட தலைமையில் அஸ்ஸே அரக்கான் பகுதியில் சிந்தியா போன்ஸ்லே இவங்க ரெண்டு பேரும் தோற்கடிக்கப்பட்டாங்க கோர்ஸ் த இங்கிலீஷ் ஃபோர்ஸ்ட் தெம் டு கன்க்ளூட் செப்பரேட் சப்சைடரி ட்ரீட்டிஸ் நேம்லி த ட்ரீட்டி ஆஃப் டியோகன் அண்ட் த ட்ரீட்டி ஆஃப் சர்ஜி அர்ஜுகான் respectively in 1803 but yashwant rao golkar also called as jaswant rao golkar was yet undefeated he had not participated in the war so far golkar plundered the territory of jaipur and in 1804 the english declared war against him yashwant rao golkar made an attempt to formation of indian rulers to fight against the british but his attempt proved unsuccessful the marathas were defeated reduced to british vassalage and isolated from one another in the vetri ke pin sindhya oda surji arjukan oppandathayum bonsle oda tiyogan 
ஒப்பந்தத்தையும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி மூணுல ஆங்கிலேயர்கள் செய்து கொண்டனர் ஆனா போர்ல ஈடுபடாத யஷ்வந்த் ராவ் ஹோல்கர் இன்னும் ஆங்கிலேயருக்கு அடிப்பணியில ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாலுல ஹோல்கர் ஜெய்பூரை சூறையாடும் போது ஆங்கிலேயர்கள் அவருக்கு எதிராக அங்க போர் தொடுத்தாங்க ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக யஷ்வந்த் ராவ் ஹோல்கர் இந்திய ஆட்சியாளர்களை இணைச்சு ஒரு கூட்டணியை உருவாக்க முயற்சி செய்தாரு ஆனா அந்த முயற்சி அவர் தோல்வியில முடிந்தது இறுதியில் மராத்தியர்கள் தோற்கடிக்கப்பட்டு ஆங்கிலேயர்களுக்கு கப்பம் செலுத்தும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டாங்க மராத்திய தலைவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் பிரிக்கப்பட்டு தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர் இரண்டாம் ஆங்கிலேய மராத்திய போருக்கு பின் மராத்தியர்களோட வலிமை காலப்போக்கில் பலவீனமடைந்தது இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி தலையாய சக்தியாக மாற தொடங்கியது த தேர்ட் ஆங்லோ மராத்தா வார் எயிட்டீன் செவன்டீன் டு எயிட்டீன் காசஸ் த தேர்ட் ஆங்லோ மராத்தா வார் வாஸ் த ஃபைனல் அண்ட் டெசிசிவ் கான்ஃப்ளிக்ட் between the British East India Company and the Maratha Empire in India. It began with an invasion of the Maratha territory by British East India Company troops. The troops were led by the Governor General Hastings and he was supported by a force under General Thomas Hislop. Maratha Yargal Thangaloda உரிமையை மீண்டும் பெற முயன்றதால ஆங்கிலேயர்கள் மூன்றாவதாக ஒரு போர்ல ஈடுபட்டனர் இந்த போர்ல இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி அப்புறம் மராத்திய சாம்ராஜ்யத்திற்கு இடையில கடைசியான ஒரு தீர்க்கமான மோதலாக அமைஞ்சது ஆங்கில படை வீரர்கள் மராத்திய பகுதிகளை ஆக்கிரமிக்கும் போது தொடங்கியதுதான் இந்த போர் இந்த ஆக்கிரமிப்புல தலைமை ஆளுநர் ஹேஸ்டிங்ஸ் பிரபுவுக்கு ஜெனரல் தாமஸ் இஸ்லாப் தலைமையின் கீழ் ஒரு படை பிரிவு உதவியது Daulat Rao Sindhya of Gwalior remained neutral. The Peshwa was defeated in the battles of Gatki and Gorigan and several minor battles were fought by the Peshwa's forces to prevent his capture. Bonesley was defeated in the battle of Sitabaldi and Golkar in the battle of Magidpur. பேஷ்வா இரண்டாம் பாஜிராவின் படைகள் தொடர்ந்து நாக்பூரின் இரண்டாம் மூத்தோஜி போன்ஸ்லேவும் இந்தூரின் மூன்றாம் மல்ஹர் ராவ் ஹோல்கரும் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக செயல்பட ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் குவாலியரின் தௌலத் ராவ் சிந்தியா மட்டும் நடுநிலை வகித்தார் காட்கி கோர்கான் இந்த இடங்களில் நடைபெற்ற போர்களில் பேஷ்வா தோற்கடிக்கப்பட்டார் பேஷ்வாவோட படைகள் பல இடங்களில் பிடிபடுவதை தடுத்து நிறுத்தினாங்க இதை தொடர்ந்து சித்தா பால்டி போரில் போன்ஸ்லேவும் மகித்பூர் போரில் ஹோல்கரும் ஆங்கிலேயர்களால் தோற்கடிக்கப்பட்டாங்க ரிசல்ஸ் த மராத்தா கான்பிடரசி வாஸ் டிசால்வ்ட் அண்ட் பெஸ்வாஷிப் வாஸ் அபோலிஷ்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டெரிட்டரி ஆஃப் பெஷ்வா பாஜிர் ஆஃப் செகண்ட் வாஸ் அனெக்ஸ்ட் அண்ட் பிகேம் பார்ட் ஆஃப் த பாம்பே பிரசிடென்சி The defeat of the Bonesley and Golkar also resulted in the acquisition of the Maratha kingdoms of Nagpur and Indore by the British. The Bajirao II, the last Peshwa of Maratha, was given an annual pension of 8 lakh rupees. Moondram Angileya Marathiya Poor Kupin, Marathiya Kutamipu Kalakya Pattadu, பேஷ்வா பதவி ஒழிக்கப்பட்டது பேஷ்வா இரண்டாம் பாஜிராவின் பெரும்பாலான பகுதிகள் பம்பாய் மாகாணத்தோடு இணைக்கப்பட்டன தோற்கடிக்கப்பட்ட போன்ஸ்லேவும் ஹோல்கரின் மராத்திய பகுதிகளான நாக்பூர் இந்தூர் இந்த பகுதிகளெல்லாம் ஆங்கிலேயர்கள் கையகப்படுத்தினர் 
மராத்தியரின் கடைசி பேஷ்வாவான இரண்டாம் பாஜிராவிற்கு வருடாந்திர ஓய்வூதியம் ரூபாய் எட்டு லட்சம் வழங்கப்பட்டது ஓகே சில்ட்ரன் சோ ஃபார் வி ஸ்டடிட் அபவுட் த ஆங்லோ மராத்தா வார்ஸ் தேங்க்யூ சில்ட்ரன்